Mamma mia, ma che libro di merda! Oh, santo signore! Ah, vediamo un po'. Ma fumati sta ultima sigaretta e non romperci il cazzo, veramente. Oh, molto meglio. Finalmente qualcosa che riesco a capire. Oh, scusate ragazzi e eh, eh, ragazze ovviamente non vi avevo sentiti entrare salve sono sempre io Alex Ignazio 93 e dobbiamo affrontare un problema già che siete qui eh, tanto vale affrontarlo è un problema che è nell'aria su questo canale già da un bel po' di tempo è inutile girarci attorno affrontiamolo togliamoci il pensiero e non ne parliamo più va bene Uh, se avete già letto il titolo di questo video capirete di cosa sto parlando, però è vero che molte persone su internet in generale non leggono i titoli delle cose, uh, fanno domande che potrebbero essere anche cercate su Google per i fatti propri, no? Proprio, eh? Quindi, raga, ci penso io, tranquilli, anche se siete degli analfabeti funzionali, io sono qui, vi offro questo servizio e oggi si parla del mio eh, nome sul canale, il mio nickname, come lo volete chiamare, cioè Alex Ignazio 93. Ok? Perché mh, è da un bel po' di tempo che noto che nonostante tutto, nonostante io ormai sia una persona incredibilmente famosa e riconosciuta su tutto internet, ancora c'è gente che scrive male questo nome, nonostante sia scritto lì. È scritto... dove è scritto? Qua? Qua è scritto... Okay. no, qua sotto, non mi ricordo come sono caricati... è qua sotto... E qui, mi pare, sì. Eh, vabbè, caso, avete capito, il mio, sotto i video c'è scritto il nickname, c'è scritto il nome del canale. Eh, e questa cosa mi ferisce particolarmente, perché io nel lontano 2011, eh, sì, questo canale l'ho aperto nel 2011, quando avevo 18 anni, ci ho messo ben 3 minuti per pensare a questo nickname. Eh, per me vuol dire un sacco, c'è cioè, dietro un processo mentale incredibile. E soprattutto quel 93. Quel 93 che io ormai non posso neanche più togliere, perché ormai tutti i miei video dico sono Alex Ignazio 93, ok? Eh, che però quel 93 l'ho dovuto mettere all'epoca perché c'era un altro, un messicano a caso, che si chiamava Alex Ignazio e YouTube mi diceva no, non ti puoi chiamare Alex Ignazio e basta. Sapete che fino a fatto quel canale? È sparito, ma ormai non... vabbè, non importa. Eh, non chiedetemi, quindi c'è cioè quel 93, inutile che mi chiedete ma tu quanti anni hai? Qua quando sei nato? 93! È il mio anno di nascita, ok? Purtroppo, non sono le misure del mio bene. Purtroppo, ok? Detto questo, piccolo tutorial, ok? Ve lo mostro anche qua a schermo, casomai che avete la cervicale e non riuscite a abbassare la testa e leggere come scrive. Alex Ignazio 93. Voi, eh, come potete vedere, è l'unione dei nomi Alex e, e Ignazio, ok? Ma c'è questa cosa simpatica che è Nonostante tutto, è un nome unico. Quindi, primo, non scrivetelo in questo modo. Tutto staccato. Ok? E soprattutto, la I di Ignazio non è maiuscola. Non è maiuscola! Cazzo! Rispettate le regole grammaticali quando non dovete. Ormai neanche più le virgole sanno mettere... Mettono la I... Una volta... Nei commenti di un altro canale, ho visto uno che ha fatto il mio nome e ho detto, ah carino, sì, è dolcino lui, però c'era scritto Alex Ignazio 94. Allora, voi non vi dovete azzardare a mettermi con quelli del 94, perché il 93 è la miglior generazione che sia mai esistita e mai esisterà. Cioè, non prendete me come esempio, ma in generale è così. Ho compagni, ex compagni di scuola che adesso fanno i chirurghi, minchia, me con io avevo chirurghi, eh, quindi no, 93 Ok eh, Grazie Sono molto contento Che siamo, siamo tutti d'accordo su questa cosa eh, Vi auguro una buona giornata Io ormai mi sono rotto le palle Di rispondere continuamente Sempre le stesse cose Linkare un video Esattamente come eh, L'educazione è importante È utile Niente